I have, a lot, I have prepared a selection of slides uh, that uh, speak about the features and experiences of other countries adopting inflation targeting, which is so relevant for Ukraine in the past three years. Я підготував кілька слайдів, які будуть корисними, щоб зрозуміти, чому саме інфляційне таргетування корисно в умовах України. Uh, <laughs> and uh, uh, I have like a hundred slides, I have lots of material, so we'll probably not cover everything. Uh, and uh, so I suggest that we will, it will not be so much an ex, ex cathedra lecture as a more interactive discussion uh, based on your interest. So please feel free to ask questions during, the, during my talk and if, uh, and if the questions require some more elaborate answer, maybe I'll take it up at the end. Я не хочу, щоб лекція виглядала як як лекція з кафедри. Я хотів, щоб вона була більш як живе спілкування. Тому, якщо будуть питання, не відкладайте їх, задавайте одразу. Але якщо вони потребуватимуть більше пояснень, то ми їх покриємо наприкінці виступу. And I thank you, Volodya, for volunteering as an interpreter. <laughs> All right, so let's take it away. Uh, inflation targeting is a very popular concept. Uh, there have been uh, very few countries that have actually uh, abandoned inflation targeting. And, uh, and it's, it's considered pretty much uh, uh, best practice much policy framework today. Є дуже мало інфляційне тригетування – це популярна концепція, і є дуже мало країн, які відмовились, в принципі, від цього режиму, і він залишається релевантним до цього часу. So let, a, let us try to address why uh, is that. Uh, Тепер я поясню, чому саме так відбувається. Uh, well, first of all, I must admit that inflation targeting is a very loaded term. Uh, Right. All right. So lots of people think tend to associate it with different things. But uh, that's okay, but let us speak about what it really is. Люди багато чого під ним розуміють, але давайте сконцентруємося на тому, що насамперед це є. Uh, let me start what I believe characterizes good mantra policy. Uh, good policy is such policy that reacts to things that are not seen. Насамперед, хочу зазначити, що, на мою думку, є гарною монетарною політикою. Гарною монетарною політикою є те, що коли вона реагує на речі, які не відбулися, ще не відбулися. I will have two examples here. Uh, у меня два примера. Uh, один. Uh, кто с вас был в Таиланде, or Вьетнам, or somewhere where they use these tuk-tuks, these little, little, little bikes? Маленькие, они используют такие маленькие велосипеды. And, and uh, I'm not sure how many you saw that, but it's funny seeing them because they make very funny moves that are totally unexpected. Un un Unexplicable. Unexplicable. <laughs> Sorry. Uh, if you look at them, you have no idea what they are doing. It was like a crazy mess. Uh, if you look at them, you have no idea what But if you actually look from a broader perspective, you see that they are actually watching very carefully people crossing the streets and, and, and selling food stuff and whatever. And they make sure to try to anticipate the movements of these other people. And they try to steer the, their motorcycles so that they don't hit them in case these people go crazy, like myself, for instance. If I was decide all of a sudden to cross the street, they are taking it into account in advance. Але якщо ви поглянете з більш широкої перспективи, то ви можете зрозуміти, що вони 
намагаються упередити рухи других людей, которые переходят в улицу, торговцев їжею, которые также размещаются на улицах. И насамперед, они вдало умеют прогнозировать и таким чином реагируют на поведение неожиданных других людей, которые также хаотично рухаються по всей дороге. Они не реагируют, когда я вступаю в улицу, потому что это будет слишком late. They are reacting in advance, but that looks that may look kind of crazy because I'm not on the street yet myself. Вони реагують не коли я вже вийшов на вулицю, оскільки це буде вже пізно. Але вони намагаються упередити це, і навіть якщо я ще не вийшов на дорогу, вони вже діють так, ніби я вже пішов. So that is good policy. That is good driving. Uh, uh, now, another example, uh, it's Mont's policy. So imagine this situation here, where uh, you have inflation that is very high. And uh, much higher than your objectives. These are these red lines here. Uh, a conventional, a common sense would be to tighten monetary policy. But, but not necessarily if you think that actually in the future there are shocks that risk infl bringing inflation and economy down very rapidly. So, if you think, for instance, that demand in the future is going to be low, you may want to cut the, uh, cut the rates and not increase the rates, loosen the monetary policy or tighten it. So, this is exactly what happened here in this case. So you see that uh, the Czech Republic is my country, my, my strana. <laughs> so despite the very high inflation rates, Czech National Bank actually actually cut the rates here. And, and if you look at the timing of when it happened, you see that you see two interesting things. First is that uh, it, the Czech National Bank cut rates despite very high inflation and despite the fact that ECB was actually raising the rates. Відсоткову ставку, незважаючи на високу інфляцію, і те, що Європейський центральний банк в цей же час підвищував ставку. Другий цікавий thing is that it actually happened in the summer of 2008, about two months before the collapse of Lehman Brothers. І другий цікавий факт, що це відбулося за два місяці влітку, за два місяці в 2008 році, за два місяці до колапсу Lehman Brothers. The Czech National Bank, of course, didn't had no idea that Lehman Brothers were going to collapse. Czech National Bank didn't have no idea that Lehman Brothers would fall. However, its analysis showed that there are significant risks in the world economy that are likely to bring domestic demand down. But they saw that there are risks of the domestic supply of the Czech Republic that will rise very quickly. And that despite high inflation, if these risks in, from the world economy will act, actually, if these risks actually materialize, then keeping this very high level of, of this very high level of, uh, of, of, of interest rates would not be appropriate. So it's better to cut preemptively. Uh, Дівень висадкових ставок високий, який був на той час, він 
погіршить ситуацію і ставки потрібно знижувати завчасно. Це uh, example what we call preemptive policy, the policy that reacts today to something that may or may not happen in the future. Це є приклад проактивної політики, тобто політики, яка діє на випередження на речі, які можуть або можуть не статися у майбутньому. And of course, such policy is very difficult because, uh, because it involves uncertain future. І звичайно, такий вид політики він є достатньо складним, оскільки він включає в себе реагування на на речі, які є невідомими наперед. The future is uncertain at best. Майбутнє воно в кращому випадку не не визначено. And uh, even the best forecasting center banks have very, very, uh, how to say, maybe structured, but but not very precise idea of what really is going to happen. So we look, we look at here. This is a risk bank. І навіть найкращий центральний банк він в кращому випадку не не знає напевне, що може відбутися, і дуже висока доля невизначеності. These are this is actual GDP growth in Sweden. These are various forecasts done by the central bank by far the most respected forecasting institution in Sweden, one of the best in the world. Це прогноз ВВП в Швеції, який був зроблений центральним банком Швеції, одної з найбільш потужних центральних банків світу. І от прогноз інфляції, він навіть ще гірший, ще більш невизначений. Uh, necessarily wrong ex post. Like no forecast will ever be precise. There's always something that is wrong. І виявляється, що будь-який прогноз, якщо дивитися вже на нього ex post, то він виявляється неправильним. The world is too uncertain, too continuous. So if someone tells you that they they had a car they, they forecasted something well that hit the number like 2.4 or something і якщо вам кажуть що прогноз збувся якщо приміром прогнозували 2.4 і сталося так само so then uh it it, it, it is not he, he or she is not telling the truth то значить вам говорять неправду uh because even if they hit the number i'm sure some of their assumptions or other numbers that they are not talking about in that forecast were simply wrong. Якщо навіть вгадали точно цифру, то точно якісь припущення, які вони закладали цей прогноз, воно не відбулося, і що про щось вони не договорили. That doesn't mean that forecasts are not important. I'm going to spend a, a, a big part of this lecture about the importance of forecasts for a good policy, but it just says that forecasts are very imprecise. Це не говорить про те, що прогноз він не важливий, він важливий, і я про це розкажу далі в лекції, але це говорить про те, що прогноз він не буває точним наперед. As the same like with this uh, uh, drivers in Thailand, as more to say, they don't know what's going to happen. Це так само як з водіями в Таїланді, вони не знають, що станеться на дорозі в майбутньому. And uh, so the life of a of a good policy maker, of a central banker, is really difficult because if they want to be good and make preemptive policy, uh, it's difficult to explain. І життя центрального банкіра, воно дуже важке, оскільки ти, якщо щось робиш, то тобі важко пояснити, що ти робиш, оскільки ти реагуєш наперед. Going back to driving examples, it's like with, when I'm driving uh, with my wife and she's drinking a coffee and and I also all of a sudden make a move because I see a, a mother with a little child on the pavement and I just want to make sure I avoid eventual collision. Це як якщо я керую машиною і споряд зі мною сидить моя дружина і п'є каву, а тут я бачу на тротуарі дитину і хочу уникнути не збити її. And but when I make that move she inadvertently spills the coffee over her new dress. Але якщо я зроблю цей, ну, зроблю цей неочікуваний рух, то вона напевно виліз каву на на свою нову сукню. 
and if you don't understand what's going to happen. And it's very difficult for me to explain to her back, explain to her back what I did. І в цій позиції мені дуже важко буде пояснити їй, що я зробив і чому. Це гарний приклад політики, це правильну політику я зробив. Але в той самий час це буде виглядати жахливо. І мій день буде зруйнований. Але, over time, you will see, when you see me driving that way, You will understand that I'm a good driver. Але якщо ви потім передивитесь до моєї поведінки, ви зрозумієте, що я дуже добрий водій. But that, that, is, that I think is a good example of why the center banker's life is so difficult. Це, я вважаю, дуже ілюстративний приклад, чому життя центрального банкіра воно важке. If they react to inflation uh, that is very high or something that is happening right now, everyone understands that. Oh yes, they are Extinguishing, extinguishing fires. These are good firefighters, good central bankers. Perfect. І якщо я борюся з інфляцією зараз, і вона висока, то я дуже гарний пожежник. Я гашу пожежу саме зараз, яка відбувається. But very few people are asking, well, are these fires really necessary? Could we have done something better in the past to actually prevent the fires so that we don't have to be extinguishing them now? Але якщо мене хтось питає, чи можливо було щось зробити в минулому і просто не допустити пожежу, а не гасити її зараз? І центральний банкір, він має повинен бути сміливим і показувати, брати на себе відповідальність. І різні монетарні режими, вони можуть зробити життя центрального банкіра більш або менш складним. Я дам один приклад, де це більш важливо. Наприклад, фікс екшенж рейд робить це дуже важливо для центрального банкіра бути брати. І якщо взяти за приклад, приміром, фіксований курс, то це дуже складно, це, це дуже заважає центральному банкіру бути сміливим. Well, because if you see that the, the, the PAC or the fixed exchange rate is un, unsustainable in the long term, what do you do? If you tell it to people, people will panic. І якщо ви бачите, що цей режим фіксованого валютного курсу не може бути підтриманий, він не... не нестабільний, нестійкий, але що ви можете сказати людям? Це ж викличе одразу паніку, вони можете про це заявити. So you wait until the fire starts, and then you extinguish it, right? І ви чекаєте, поки загориться пожежа, і вже потім починаєте її тушити. But then the fire itself is, 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 a, is, is a disaster. Але пожежа сама по собі – це вже катастрофа, тобто це вже сталося. And Ukraine, I think you remember what happened three years ago, or two years ago, or whenever that was. And so you remember that when the exchange rate was let, was let loose, eventually it was too late. І якщо ви, звичайно, пригадуєте Україну два-три роки тому, і коли фіксований курс порушувався, то це викликало катастрофу, і це кожен відчував на собі. So fixed exchange rate regimes are difficult, uh, make it difficult to be brave and to be actually doing something really useful. Тому режим фіксованого курсу, він заважає Центральному банку бути сміливим і робить речі набагато більш складнішими. On the other hand, inflation targeting, and that's where we're, talk, we're talking about it here today, is a regime that makes it, it's probably easiest, uh, makes it most easy for center bankers to actually behave bravely and preemptively. І якщо ми кажемо про режим інфляційного таргетування, то саме за нього центральний банк може бути найбільш сміливим і діяти на випередження проактивно. I'll give you three typical examples where a central banker needs to be uh, uh, brave and need to be able to, uh, to go beyond the numbers that are actually seen and observed. Uh, я покажу декілька прикладів, коли центральний банк має бути сміливим і діяти на перекір цифрам, які саме зараз спостерігаються, і тому що саме зараз відбувається. 
Uh, well, the first one I already showed. There's, this is you see something in the data, but your analysis shows that you should be looking at something else in the future. So you should really, for instance, cut rates if you think demand is going to be low in the future, despite the fact that inflation is high. So there's one example. Uh, я показав uh, один приклад, коли ви маєте знижувати ставку, незважаючи на те, що інфляція наразі є високою, але якщо ви передбачаєте, що попит, uh, попит в майбутньому uh, буде падати. Another example where, where you may want to uh, exercise caution is where your exchange rate tumbles. Your exchange rate depreciates very fast. And you, it will be natural to raise interest rates. As soon as possible, you are extinguishing a fire. Ще один приклад це коли ваш обмінний курс достатньо сильно коливається і відбувається сильна девальвація, і вам необхідно реагувати на це, щоб втушити пожежу. Я покажу приклад, приміром, тут. Ви знаєте цей? Okay, so that's Ukraine. So you, you see tumbling exchange rate, depreciating exchange is a blue line, and you see the center bank policy rates tightening to, uh, to control the fallout. Yeah, ви бачите, що обмінний курс, він девальвує, і центральний банк піднімає ставки для того, щоб не допустити ще більшого падіння. And it was probably good policy at the time, but this is not universally true for every possible circumstance. Це гарний приклад проведення політики, але він не обов'язково правильний за будь-яких обставин. Perhaps we are aware. It was harming. It was it was probably good. Okay. Ему вірно гарний приклад. Now, however, look at Georgia for instance, okay? Дивіться, будь ласка, на приклад Грузії. Georgia in 2015 or whatever it was. Uh, had inflation on their target and rising. You see, inflation has been rising and been hitting their target level. And at the same time, what you see is that uh, the exchange rate was depreciating very fast. Uh, you probably don't see the numbers, but this is like 25%, 30% from over the space of like half a year. Yet, the, the, despite the fact that inflation was already on the target and rising and you have 30% depreciation of the currency, the interest rates stay unchanged. So, uh, uh, so that is an example of where bravery again is in place. And how, does, how is it possible? Where, how, where is it coming from? How come that Georgia was so cool about keeping interest rates unchanged when exchange was tumbling? Well, it was because they enjoyed or they thought they enjoyed enough credibility in what they are doing, and they had good analysis, which actually showed that despite all this depreciation, inflation is going to be contained. This is, a, this is actually a projection of the National Bank of Georgia at the time that I'm talking about. Uh, прогнозувати те, що інфляція насправді в майбутньому буде падати. So, uh, this credibility in a forecast driven policy are one of the most basic tenets of inflation period. Uh, довіра і uh, базування політики насамперед на прогнозі це одна з uh, рис інфляційного тиражування, які дуже важливі для нас. Uh, the, the flip side of that is that neither one is very easy to achieve. Uh, so, uh, there was a foreign reaction. So, what is, so what, what is it in the question? Uh, well, in, in simple terms, 
it's a collection of best practices, uh, of best policy practices for a flexible exchange rate regime. Говоря просто, говоря простою мовою, це просто набір успішних практик проведення монетарної політики. And it, 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 uh, as I said, it's a loaded term. Це достатньо гучний термін. A lot of people have different, give it different connotation, different meaning, but, but in principle, this is what it is. It's a collection of, of best practices of how to do a flexible exchange rate monetary policy. Багато людей вкладають різне поняття інфляційного зарахування, але насамперед це набір кращих практик проведення монетарної політики за умови гучного обміну. Uh, if we look what uh, characterizes effective monetary policy or modern monetary policy today, uh, you will come up with, you can come up with some, with about six or seven principles. IMF has put them down uh, as follows. Якщо ми поглянемо на те, що складає кращі практики монетарної політики, то ми, в принципі, їх можемо звести до шести основних принципів, які викладені Міжнародним валютним фондом в наступному вигляді. This is not inflation targeting, this is simply modern monetary policy. What it means? Це не те, що значить інфляційне таргетування, а насамперед, що таке сучасна монетарна політика, що це означає. So you have to have price stability as the overriding objective of monetary policy. Ви повинні мати цінову стабільність як превалюючу ціль монетарної політики. This should be underpinned by a medium term inflation objective, not necessarily target, there is a difference between the two, but anyway, some kind of medium term inflation objective. Ви повинні мати ціль щодо інфляції, не обов'язково кількісну ціль, але ціль щодо інфляції. You need to have Monday operational independence to achieve that objective. Ви повинні мати операційну незалежність, щоб досягти цієї цілі. You need to have a framework how you how you actually conduct your monetary policy. So you need to have instruments in place that you can actually use to to transmit your monetary policy intentions. Ви повинні мати набір підхід щодо проведення монетарної політики, тобто для того, щоб втілювати її в життя. And in conducting that policy, you need to have an idea of how the policy is transmitted through various channels and how long it lasts before, say, you raise interest rates or you contract money in supply and, and it, it, it leads to inflation or your output or something. І ви повинні мати гарне розуміння того, яким чином відбувається вплив монетарної політики. Тобто, якщо ви підвищуєте відсоткову ставку, то через скільки це вплине на сукупний попит і з цього на інфляцію та випуск. And you should explain that regularly and clearly what, all, what you've been doing and why you've been doing. І ви повинні чітко і ясно пояснювати, що ви робите і навіщо ви це робите. So this is general, these are these general six principles of good monetary policy or effective monetary policy. And if we now look at inflation targeting, you will see that inflation targeting is a particular example of, of, of these six principles, except that it puts kind of more emphasis on some points relative to others. І якщо ви поглянете на інфляційне таргетування, то це саме приклад, який задовольняє всім цим шести принципам з єдиною відмінністю, що він робить наголос на окремих з цих принципів більш сильним. So, this is, we can contrast these two slides and these red, red things. Ми можемо порівняти ці принципи і червоним підсвідченим основні принципи. All right, so, So what it, what, what, where, is the, where is inflation targeting putting the emphasis? It's putting emphasis, first of all, on this medium-term inflation objective. For inflation targeting, it has a very specific meaning. На чому насамперед робиться наголос в інфляційному таргетуванні? Це на визначенні цієї цілі щодо інфляції середньостроковий. Вона має спеціальне місце в інфляційному таргетуванні. And I will talk about it later in detail what I mean. Я трошки пізніше поговорю в деталях, що я маю на увазі. Second, they put more detail and emphasis on, on, on what kind of instruments you have in order to achieve your objective. That is market interest rates and flexible exchange rate. 
відсоткові ставки та виробничі валютний курс. You see, in general, these principles are not, you see, this, the, these are not, you, you can have much policy frameworks based on money or whatever else you want, but inflation targeting is uh, by and large pretty specific in terms of that it is an interest rate based framework where the main instrument is the interest rate. And Ви можете базувати свою монетарну політику на різних речах, але в випадку інфляційного трактування це наголос на відсоткових ставках на ринку. Uh, and you, your exchange rate has to be really flexible. It's not your instrument so much as it is uh, as it uh, in some other regimes. І обмінний курс має бути гнучким. Він не виступає в ролі інструмента, як в інших монетарних режимах. And and inflation targeting also puts lots of emphasis on communication. They really communicate a lot and much more than any other regime. And so, uh, it, well, I'm going to be talking about these ingredients in more detail later, but let us now look at what uh, would have inflation targeting countries achieved or what they are typically associated with. Uh, я буду говорити більш детально про те, uh, що uh, саме пояснювати детально ці принципи, але uh, зараз я хочу показати, що досягли країни, які застосовували інфляційне трактування. Uh, well, uh, uh, first of all, inflation targeting is associated with many uh, durable disinflation experiences. Насамперед, інфляційне трактування це асоціюється з достатньо тривалим досвідом дезінфляції. You can, there's lots of, lots of literature and articles that you can look at various evidence. I'll just show a few examples here. Ви можете знайти дуже багато літератури, але я покажу декілька прикладів. Turkey is one of the most spectacular examples. Uh, uh, they brought inflation from some 60-70% to below 10 within, in, the, in the period of three or four. Uh, Туреччина є одним з гарних прикладів, їм uh, вдалося знизити інфляцію з 60-70% до рівня нижче uh, 10 за 4 роки. Uh, we can continue with emerging market examples like Serbia, we can uh, Czech Republic, Poland. Ми можемо продовжувати на прикладах таких країн, як Сербія, Чехія, Польща. And if we, we look at all these examples, we basically see that indeed uh, many countries adopted inflation, many emerging market economies adopted inflation targeting as a means of reducing their relatively high inflation level. Якщо ми поглянемо на приклади багатьох країн, що розвиваються, то інфляційне зарегістровання допомогло їм знизити інфляцію з дуже високих рівнів. As you see here, these red cents are the emerging market uh, central bank or developing countries, developing countries, whereas these blue ones are developed. Якщо ми поглянемо на червоні крапки, це країни, що розвиваються, і сині це розвинені країни. And this is an initial inflation level of inflation targeting adoption. І за шкалою ви бачите інфляцію, яка спостерігалася на момент запровадження інфляційного тарифування. So the emerging market center banks took really inflation targeting as a means of getting their inflation under control. І країни, що розвиваються, вони використовують інфляційне тарифування для того, щоб досягти контролю над інфляцією. However, uh, it, although it's not seen from this chart, pretty much the same was true for, uh, sorry, even in, even in developing, sorry, in a, even in the developed economies, uh, although they didn't have a problem with inflation as, as, as the emerging world, even there, inflation is much more visibly under control with inflation targeting than without. І навіть на прикладі розвинених країн, на відміну від країн, що розвиваються, вони не мали таких проблем з інфляцією, але інфляційне тарифування допомогло їм наочно знизити і досягти більшого контролю над інфляцією. And just one example of Mongolia, Canada. So you see clearly that inflation is under much better, less, less volatile, and much better, better control than uh, with inflation targeting than before. And similar charts will be true for Great Britain, New Zealand, and many other, many other developed.
economies. І ви можете побачити, що після запровадження медицини та готування інфляція стала набагато менш волатильною, ніж вона була раніше, і це я правдою як і для для Великої Британії, для Нової Зеландії. I have the charts I can show you. я маю графіки, я можу вам показати, якщо ви хочете. Why is that? Well, it's in part because in inflation targeting for some mysterious reasons, uh, uh, inflation is much less responsive to shocks. And if shocks actually happen, uh, it's less persistent after these shocks. І якщо ми поглянемо на інфляцію, то після запровадження інфляційного тарифування інфляція стає менш агресивною, скажімо так, на і реагує на шоки менш агресивно і триває менше після інфляційного шоку. So for instance, look at Hungary. Поглянемо на Угорщину. Well, we see for instance that here in, in, in 2008 uh, uh, there was a spike in inflation that was driven by uh, 2007-2008 was driven by food, food price shock. І поглянемо на Угорщину 2007-2008 рік, і дуже високий інфляційний пік, і це було пов'язано зі зростанням цін на продовольство. However, if we look at the uh, situation in the year 2011-2013, we don't see any peaks really here. Якщо, але ми, якщо ми поглянемо на 2011-2013 роки, то ми не бачимо таких вже виразних піків. Although we should have, because uh, because the, the underlying food price shocks were of similar magnitude as this chart shows. Yeah, this right right hand panel shows different kinds of wheat and food foodstuff prices in all three all three circumstances are outlined in the first in the, in the, in the, in the, in the first chart. Це ціни на продовольство та на зернові та інше продовольство, яке спостерігалося у всіх цих трьох епізодах. However, the pass-through of these food price shocks into inflation decreased over time as Hungary has been implementing their inflation targeting framework. Але переніс цін продовольства на широку інфляцію він був набагато меншим по мірі того, як Центральний банк Угорщини завойовував довіру із успішним впровадженням інфляційного тарифування. And this low reactiveness response to shock is one of the hallmarks of inflation targeting and we can with that many other examples. і це нижча реактивність, тобто нижчий перенос цін у випадку шоку є і є тим такою перевагою інфляційного тарифування, про яку я розповів. Uh and uh and if the shocks happen uh, they they don't live for very long. They are very short lived. Here's an example of the Czech Republic again that Jory saw. Uh, shock, Czech Republic is not a great example in terms of fulfilling inflation targets. This uh, this chart is very cryptic. Якщо ми поглянемо на цей графік, то ми побачимо, що Центральний банк Чехії він не дуже часто попадав в ціль по інфляції. This chart has lots of charts, but uh, uh, sorry, has lots of uh, lines, but, uh, but anyway, uh, you see, it's it's kind of visible that the target was not really fulfilled on too many occasions. Якщо ми поглянемо на цей графік, то можемо побачити, що в достатньо багатьох випадках Інфляційна ціль вона не досягалася. And however, is it, you see that shock goes up, it goes down, then it goes up again, and just generally where roughly you want it to the inflation be. і шоки, в принципі, але шоки, в принципі, не тривали довго, вони достатньо швидко вичерпувалися, і в цілому інфляція перебувала на тому рівні, на якому мала вона мала перебувати. And uh, uh, and this is another feature of inflation targeting that when shocks happen, they do not last. І це одна з рис інфляційного тарифування, що якщо інфляційний шок відбувається, він не триває довго. Why? Well, one reason for that is that the inflation expectations become very well anchored at that target level that, that these regimes have. І одна з причин цього в тому, що очікування вони є заякореними на рівні інфляційної цілі, і це допомагає стримати шоки. Uh, the example of that, again, Czech Republic, uh, uh, 
uh, if you see here, uh, these again, this is the chart that you saw before. So this is inflation rising up and that's blue now. Uh, and these are the various targets are in black. Uh, and these red line here are three year ahead inflation expectations. So you see that no matter what was happening with inflation, rising to 7% or falling to zero, the inflation expectations were pretty much on the target. І якщо ну це той самий графік, просто інфляція вона показана синьою лінією, але також додані червоною лінією інфляційні очікування на три роки наперед. Якщо ви подивитесь на них, то вони, незважаючи на те, що інфляція зростала або падала, вони знаходяться інфляційні очікування на тому самому рівні. And uh, and that's one of the reasons why inflation itself, when there is a shock, it's not persistent. It's not like this. Uh, it goes like that because the expectations hold it back. A similar experiences can be found in many other inflation targeting economies, even in such uh, uh, such hallmarks as 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 Great Britain. Ми ми можемо побачити ті, ті самі успішні приклади навіть е, в такій країні, як е, Велика Британія. Можна ще дальше, значить довго, чому вас. А що е, what it means that they the shock does not uh, last for long. That the shock doesn't last long? Okay. Uh well, uh the the uh, I'll have an example later when I when I when I when I when, when I'll show you when inflation can get very persistent. Inflation can go to 10, 15, 20, and can stay there. I will have two examples uh, to show. Uh, the point here is that when inflation goes to seven, it very quickly, this is a, this is a space of like six months, it just goes back, okay? It doesn't stay. Я потім покажу приклади, як коли інфляція буває доволі персистентна на протязі тривалого періоду часу, але в цьому випадку ми кажемо про те, що інфляція так вона зросла до 7 відсотків, але вона повернулася дуже швидко впало, і ми весь цей епізод інфляційного шоку він складає не більше 6 місяців. Uh, not necessarily because we are we are looking here not only at this particular episode but also at the other episodes here. If you actually see when inflation was start, starting to fall, it was starting to fall below before the slag hit. The, the slag hit the emerging market world at the beginning of 2009, uh, the 2000, 2008 until the first quarter was actually quite, in, in most emerging market world was actually enjoying quite high growth rates until, 2000, until the end of 2008. So the slag really hit at about this point after this inflation is already down. I also, this is a year on year measure that lacks actual development by 12 months. So actually when, when, when this goes down, Inflation itself has started going down earlier than, than you see in this particular figure. Тобто питання було про те, що інфляція впала через те, що глобальній економіці швидко впав попит, але Девід каже, що ні, насправді інфляція почала упоминуватися вже в першому кварталі 2008 року, коли ще не було. Так, зниження глобального сукупного попиту відбулося на початку 2009 року, а в Чехії інфляція почала вже падати з початку 2008 року. Тобто, з другої половини 2008 року. І наш приклад тут – з Юнайтед Кінгдом. Ви бачите, що 10 років тому інфляційні очікування. Якщо ми поглянемо на приклад Великої Британії, то це інфляційні очікування на 10 років наперед. На 10 років наперед. And you see that this is this moment, you see this drop here, this is the moment when they implement inflation targeting. And you see this drop, it is drop in inflation expectations, almost practically instantaneous. І якщо ми побачимо, то uh, зниження інфляції uh, цих інфляційних очікувань відбулося саме uh, дуже швидко, коли був запроваджений інфляційний інфляційне таргетування, і це сталося майже миттєво. 
And, and you'll see that when they actually raised the target later on, because they were changing the definition of, their, of what they actually target, uh, you see the inflation expectations simply adjusted very quickly. І якщо ми побачимо, що коли вони уточнили, уточнили свою ціль щодо інфляції, що фактично вилилося з того, що е, вона трошки підвищилась, то інфляційні очікування вони скоригувалися дуже швидко. І якщо ми будемо говорити про саме вимір цих інфляційних очікувань, то це дуже добрий вимір, оскільки це е, показник, який враховується з ціни е, облігацій, прив'язаних до інфляції, е, а це дуже велика частка ринку і дуже багато грошей свої, своїх інвесторів вклали от, в ці інструменти. Uh, uh... Now, the, the, the interesting fact here is that, for instance, Czech Republic and many other economies do not have a very great track record in terms of reaching the target. I already mentioned that before. Uh, uh, and so the reaching of the target or hitting the target is probably not the main thing that, or the thing that brings about these anchored inflation expectations. If we talk about the Czech Republic, then it's a example of the Інфляція дуже в багатьох випадках не попадала в ціль, але це і не є основною причиною, чому інфляційні очікування не, не були, були заякорені на, верніше, це не завадило інфляційним очікуванням бути заякореними на рівні цілі. Uh, uh, I'll get to that later, uh, to explaining the features and ingredients that make this inflation expectations і я потім розкажу про окремі складові, чому саме відбувається заякорення інфляційних очікувань. Another important feature that is associated with uh, inflation targeting regimes is the fact that they generally tend to reduce the cost of borrowing for everyone, the government, and not only in nominal terms, but also in real terms. І ще одною характерною рисою інфляційного таргетування є те, що це допомагає знизити номінальні та навіть реальні затрати на запозичення, в тому числі для, для урядів. So here we, we first look at Poland. Uh, this chart look, shows inflation rates, inflation target, but also shows the money market rates uh, as they have been falling over time after the inflation targeting has been adopted. І якщо ми побачимо приклад Польщі, то після запровадження інфляційного таргетування ми бачимо, наскільки the same we are going to see for the Czech Republic and, and, and for instance if you look at the Czech Republic and you look at this blue line which is the key policy rate or the money market, money market rate effectively uh, and you compare, it, you compare the spreads over such markets like say Belgium similarly sized economy I have a chart that is showing you here you will see that there were actually negatives Якщо ви побачите, от тут є ціна короткострокових, короткострокова ставка на грошовому ринку в випадку Чехії, і якщо ви порівняєте її з ставкою на ринку, приміром, Бельгії, тією ж самою за розміром економіки, то спред між цими ставками він, він навіть буде від'ємним. And, and basically uh, you see this movement of both nominal and real cost of borrowing down over the last 15 years. І ви бачите, можете оцінити, наскільки був тренд на зниження саме ціни залучень за останні 15 років. And, and, and if you think about Czech Republic, over the last 10 years, for most period, it had lower rates than the eurozone. The interest rates are lower, or have been lower than in the eurozone for most part. And this is the Czech Republic, it's not, it's not Switzerland, okay? So, uh, so inflation trading is associated with relatively low cost of borrowing. Якщо ви поглянете на Чешську Республіку, то ціна залучень там була навіть нижча, ніж в Єврозоні, але ж Чешська Республіка – це далеко не Швейцарія і далеко не настільки, не така сама країна, як Швейцарія. But it's a nice place. It's a nice place. Yeah. It's good beer, right? Yeah, yes. Uh, 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 all right. Uh, uh, but you see the same trend in Canada. It's not a very nice country. 
<laughs> well, no, no, it's also a very nice country, but not such a good deal. <laughs> and again, you see, you see the, the decline of both nominal as well as real bonds rates of uh, government bond uh, government bond rates. In other words, real costs of borrowing has been declining also in, in industrialized countries that adopted the inflation target. И якщо ви бачите, то ціни залучень за державними запозиченнями вони знижувалися як в номінальному виразі, так і в реальному на протязі цих років після запровадження інфляційного регулювання. Another important uh, feature uh, that, that, that inflation targeting is, is associated with has to do, has to do with uh, uh, the extent of financial dollarization. І ще одною рисою інфляційного кредитування є те, що вона допомагає знизити масштаб фінансової доларизації. And uh, it, the financial dollarization means that, that, the, that the financial sector is predominantly denominated in foreign currency or in domestic currency. And і фінансова доларизація означає, що значна частина якби Інструментів виражається в іноземній валюті. And, uh, and that is a big problem for a number of reasons that, that, that I don't have time to go into detail of, but, uh, it, but in principle it makes your macroeconomic policies ineffective. The higher dollarization, the less effective domestic macroeconomic policies are. Я не буду дуже детально зупинятися на цьому моменті, але основна проблема в тому, що фінансова долларизація робить Макроекономічну політику не ефективно. And, uh, and this is a big problem for, for, for a number of emerging market uh, economies. І це є достатньо сильною проблемою для багатьох країн, що розвиваються. There is a chart here that you can go in detail actually from 2009, which shows that basically only the banking systems of the Czech Republic, Poland, Turkey, all inflation targeting countries, and Russia on the road to inflation targeting at the time, uh, have been uh, have have banking systems with predominantly based on domestic currency. All the rest in the eastern in the in the emerg emerging Europe uh, uh, has been uh, financially dollarized. Predominantly. You can see that, for example, Polish. Yeah, there are yeah, no, there are 15 countries from the Eastern Europe and Central Asia. And if you look at the banking systems and the, and the use of foreign currency, all of them predominantly use foreign currency, including Ukraine. If you look at the countries of the Eastern Europe, many of them use a large amount of foreign currency, especially the banking system. And only the countries that were actually adopted, had adopted inflation targeting, uh, like Czech Republic, Poland, and Turkey, had the opposite situation. І тільки країни, які запровадили інфляційне кредитування, саме Чехія, Польща, Туреччина, вони мають протилежну ситуацію. the example of Turkey is particularly illuminating. дуже яскравий приклад Туреччини. where you see here both the dollarization levels of deposits and loans in Turkey uh, before inflation targeting and after inflation targeting has been adopted. І ви можете бачити рівень доларизації кредитів і депозитів до того, як було запроваджено інфляційне кредитування і після. Similar, although not as, as, uh, as clear or as, 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 uh, as dominant stories for Georgia. Again, you see the extent of loan and deposit dollarization before and after, uh, after inflation period. Той самий приклад, приклад uh, Грузії, але не такий яскравий, не такий чіткий, але все ж таки після запровадження інфляційного кредитування доларизація знижувала. And it, this is, these are most recent, this, this is probably one of the most recent examples. But if you look at Poland or Czech Republic, you will see the same. You will see the pictures like, you know, going from 50% to 20% in case of Poland and Czech Republic. It was basically, I think, 10% only or something like that. І якщо, ну, це достатньо свіжий приклад Грузії, але якщо у випадку Чехії та Польщі, країни, які запровадили інфляційне кредитування давно, то толеризація впала з 50% до рівня нижче 10%. Uh, all right. So let us now go back uh, 
after observing these experiences, let us go back to uh, to this ingredients of what it makes what makes inflation triggering uh, integrated whole. Uh, тепер повернемося до складових те, що робить інфляційне таргетування успішним монетарним режимом. I already mentioned that you need to have a medium term inflation target. Inflation target is very specific about that and it has a very specific meaning that I'm going to explain. Uh, як я вже казав, ви повинні мати uh, чітку ціль щодо інфляції, середньострокову ціль, і вона має спеціальне спеціальне значення в цьому монетарному режимі. Uh, you need to have you need to be uh, operationally independent from the from the from the fiscal policy. From fiscal policy. You, need, you must have uh, an interest-based <coughs> policy framework. Uh, you need to have a flexible exchange rate. Uh, you need to base your policy on forecasting, on some forecasting systems, on forecast analysis. Ви повинні базувати свою політику на прогнозі і певному аналізі прогнозу. And you need to uh, communicate very clearly and transparent about your policy steps. Ви повинні чітко комунікувати і бути дуже прозорими в закладах політики, які ви робите. Uh, so let us now go one by one briefly. Uh, давайте пройдемося uh, по одному за одним uh, дуже коротко. Uh, the, the target itself has, a, as I said, a very specific meaning. Uh, it has a very specific meaning. It is a, ideally a single point numerical number that is continuous. And it is the only number as that, that actually there is in an inflation targeting framework. There is no diameter number. І це в кращому випадку це єдина цифра, яка зберігається протягом постійно. І в інфляційному таргетуванні не повинно бути більше інших фіксованих цілей чи цифр. There's no growth rate of money written anywhere. There's no target in terms of interest rate. There's no target in terms of the exchange rate. There's only one number, and that is the debt for and for the medium term. І немає, не може бути інших цілей, наприклад, щодо зростання монетарних агрегатів, щодо процентних ставок, щодо обмінного курсу, і це інфляція, це повинна бути єдиною цілею, яка зберігається в середньостроковому періоді. If we now examine with from this perspective the evolution of targets say in the Czech Republic, we see that this is not really the, the experience was 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 not really clear. Uh, якщо ми поглянемо, наприклад, Чеської Республіки, то uh, тут uh, не дуже такий uh, гарний досвід цього. Uh, at the beginning, you know, inflation targeting in Czech Republic, the targets were not these are various targets uh, and the, the dates you can't see this in small print, but the dates when they were declared. What you see here is that originally these targets were not defined as a number, these were more like ranges, and they were only declared like a year in advance or two years in advance. If you look at the beginning of the approval of the inflation target, the goals were not a point, but a certain diapason, which was announced in the first case for a year or two to this year. Eventually, it became more continuous, more medium term. But uh, uh, only after 2005, they really became continuous point targets. І лише після 2005 року вони стали неперервними цілями на середньострокову перспективу. You can see here that I'm saying continuous target, but you see we changed that level in 2009. That actually dropped. Я говорю про неперервні в часі цілі, але фактично ціль було на певному етапі знижено. However, what is important is that this step was announced few years before. 
Але що важливо, що цей перехід до Пісмської цілі, він був оголошений за кілька років наперед. Several years before. So this was not a react this 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 decrease in inflation target was not a reaction to specific developments at that point of time, but was actually premediated step that was announced and analyzed uh, several years before. І це зниження інфляційної цілі, воно не було реакцією на якісь події, які відбулися на певному етапі часу. Це був запланований хід за декілька років і базувався на контрольному етапі. This brings us to a uh, uh, to a very important uh, distinction uh, be, that, uh, between targets and forecasts. Це нас підводить до дуже важливого розуміння відмінностей між цілями і прогнозами. I will give you an example actually. Я вам покажу один приклад. and that, 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 that example is trying to uh, show you what is the main policy question in inflation targeting or the inflation target tries to answer. і це ілюстрація того, на якій саме головний головне питання відповідає інфляційне таргетування. Now, I have this situation in a country, and uh, you see, this is one of these examples where inflation actually stuck for a longer period of time. So you see there was a shock here in 2000, whenever it was 13, and it kind of continues, right? So inflation doesn't come back, 2016 is not coming back. So uh, uh, now, we have target here. Ось я вам покажу один з прикладів. Uh, приклад, коли інфляція uh, підвищилась на певному етапі через шок у 2013 році, але вона не знижувалась uh, на протязі тривалого uh, періоду часу, вона поки почала зростати, і це вона дуже відрізнялася від цілі. And, and so as a policy maker, you're at this point of time, you have two lines that are very far from, from each other. One is at 18 and the other is at 8. Okay. І на певному проміжку часу виявляється ситуація, коли ви маєте два значення інфляції, які достатньо відмінні один від одного. Це ціль на на рівні 8 і інфляція на рівні 18. So, uh, what would a politician do? Which, which one of these lines would you move? Яку з цих ліній на їх думку треба було б посунути? So who would move the red line and who would move the blue line? Хто хто підняв синю лінію, хто підняв хто підняв підняв червону лінію, опустив, а хто опустив синю лінію? Do you see? I mean, we're having a credibility gap here, okay? Now, to be we're saying eight, and it's becoming eight, and it's eighteen, right? I mean, I don't, you know, it's like, uh, you know, it's kind of difficult to explain, right? Тут тут є певний певний розрив у довірі. Тут ви маєте 18 по факту і 8 по те, що ви задекларували. For several years, it's not like six months. It's not. It's not a temporary thing. І це відбувається протягом достатньо тривалого періоду часу на на протязі декількох років, на декількох місяців. So what are you gonna do? Що ви зробите? I'll let him later. I'll tell later. Uh, the exchange is depreciating all along. Uh, it holds the target. We what? Uh, holds the target. So, so we bring blue down. Who would move red right up? <laughs> Good. Isn't this an inflation targeting country? <laughs> <laughs> all right. Okay. So. Uh, Okay, so yes, the, poli the, the typical poli politician would actually move the red line, right? Because the typical politician is afraid of this credibility gap, and, and politicians, your politicians, my politicians, everyone else, is making forecasts of what's going to happen and that they set targets accordingly. If you ask a politician about a target, they first ask what is likely to happen, and then they set the target accordingly. І що б зробили політики? Вони навпаки, вони пересунули ціль, оскільки політики в вашій країні, в моїй, вони бояться відповідальності, бояться втратити довіру, тому вони 
базуют свои цели, означают их дарение прогнозов. Whereas inflation targeting is really about moving the blue line down. Але інфляційне таргетування це саме про те, щоб посунути синю лінію вниз. And, and there, and, but that, of course, requires a forecast. We need to have, we don't know what's going to happen. This is actually not, this, this, is, this has not happened yet. This is forecast. І для цього нам потрібен прогноз. Це прогноз, це не спостерігається зараз, але це прогнозується наперед. Actually, inflation is already somewhere here in this part of the country. І інфляція, насправді, десь, там, де він показав червоною точкою, знаходиться в цій країні. Uh, what it shows is that uh, inflation targeting, their process of targets, they don't change them. You keep them irrevocably fixed. You only change them if you have good analysis and in advance, not as a reaction to what's happening right now. Inflation targeting something is not a, is not a uh, party. Uh, Інфляційне таргетування це саме про те, щоб uh, тримати прогноз незмінним uh, і не змінювати його на кон'юнктурно під, під тиском обставин. А якщо ти його змінюєш ціль, то це має бути зроблено uh, завчасно, за декілька років uh, і з, uh, на, 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 на підставі гарного аналізу. Uh, so, inflation targeting is in fact for this reason, inflation targeting is actually correctly should be called and is called in literature inflation forecast targeting. І правильно інфляційне таргетування, як і в багатьох літературних джерелах називати саме прогнозування інфляційного таргетування інфляційного прогнозу. Because all you are asking about is I need to bring the blue line back in the future. So that is you need to have a forecast that goes back to target. і і насамперед ваша задача як інфляційного таргетера повернути синю лінію назад. І це робить цю картинку, яка зображує інфляцію, недостатньо цікавою. All inflation targeting center bank published charts like this. The blue line always goes to red line, so that's not very interesting. Uh, і всі центральні банки, які здійснюють інфляційне таргетування, показують, що uh, прогноз він наближається на прогнозному горизонті uh, до цілі, і тому це робить цю картинку нецікавою uh, саме тому, що всі центральні банки інфляційного таргетування з інфляційним таргетуванням показують цей графік, який показує зближення uh, прогнозу інфляції з цілі. So what it really is interesting is uh, what it takes in terms of instruments to bring inflation there. So in other words, what kind of interest rate, this is a policy rate chart, is needed to bring inflation to the right line. But what is really important is the kind of instrument, on which level of the percentage must be to achieve this return of inflation to the level. So here in particular see that this center bank has been raising interest rate, but the forecast was showing, look, if you want to bring inflation to target, to the red line, you really need to go with interest rates as high as 30% to keep them there for half a year before you can hope to contain inflation. Uh, прогноз говорить про те, що і слід підвищувати ще до рівня 30% і тримати її на цьому рівні впродовж півроку перед тим, як uh, можна буде, буде її знижувати. Uh, now, uh, you, you think about, you think that perhaps it's common sense? None, none of you wanted to, to raise the red line? I was uh, very happy. Uh, я дуже радий, що ніхто не захотів підняти червону лінію, і це... So, uh, what is the inflation target now for the MBU? Is it 8%? Uh, what is inflation now? Uh, 12%. Okay, so shall we raise it from 8 to maybe 10? Just not to be... Okay, that's a great answer. However, uh, however, the temptations are still there. I, 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 I already gave... Uh, put 
This example of Turkey is a good example of an inflation rate in every place. Я пока, 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 часто показываю приклад э, Туреччины, как страны инфляционного тарифирования, как это научно демонстрирует. Они сделали очень хорошую работу, когда они снизили инфляцию. Але бачите, вони визначають ці інфляційні цілі на рівні десь 4%, але інфляція замерзла на рівні 10%. На протязі трьох років. Що їм треба робити? На жаль, вони підняли червону. І це не мало, і вони зрозуміли, що це не має жодного сенсу, і поняли, що це було, зрозуміли, що це було помилкою, і на певному етапі знизили інфляційну ціль назад. Oh, well, I don't think it was inflation targeting anymore. Uh, and, uh, if it's a policy or not. Uh, and, uh, 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 all right, so uh, let us move to another key ingredient of successful IT, and that is independence from fiscal. Давайте ще повернемось до одного з інгредієнтів, це незалежність від бюджетних ринків. In principle, if the fiscal doesn't really want inflation targeting or doesn't really want this, they will not have it. Якщо бюджетна політика не хоче інфляційне таргетування, вона його і зможе зробити так, що воно і не відбудеться. This is a big topic, I don't want to go into too much detail, but I just would like to say that there are several examples of why you need to have independence and at the same time supportive fiscal policy. Я не буду дуже детально на цьому зупинятися, але дуже важливо, щоб ви мали, щоб центральний банк був незалежним і також мав підтримку з боку бюджетних політик. What does it mean that is independent? Що що означає бути незалежним? Well, it means two things. Це означає дві речі. One is very obvious. Одна дуже очевидна. And that is that the fiscal doesn't have a control of the central bank balance sheet. What does it mean? In practice, it means that the central bank is not forced to buy government debt. That is today enshrined not only in Ukraine but in dozens of other centers that mandate and laws around the world. It's, it's common sense today. But that's common sense. But what's less of a common sense is that uh, you have also, and that is called inflation, sorry, it's called fiscal dominance. However, you have also an indirect way of uh, fiscal dominance. For instance, the central bank may be afraid of raising interest rates because the interest rate costs of the government debt are going to be too high for the government. Приміром, центральний банк може не підвищувати відсоткові ставки, оскільки для уряду це означатиме, що його затрати на фінансування дефіциту будуть вищими. And this is very important because this also you need to be independent of this fear. If the central bank needs to call уряд all the time, whether you know, you know, if we raise interest rates to 25, you know, we'll still make it, or you know, how it's, what does it look like there in the treasury? 
That is not independent fiscal policy. It's really independent monetary policy. Якщо центральний банк має дзвонити до уряду і питати, чи а чи можна ми підвищимо підвищимо відсоткові ставки, то це насправді не є гарною політикою. And and this is and this is the example of the scripture I was showing here before is actually uh, uh, is actually an example of that problem. This is і ця країна, яку я показав приклад, яку я показував, це саме приклад цієї проблеми. because the inflation was rising, they were increasing the interest rates as well as here. інфляція зростала, вони підвищували відсоткові ставки. But not enough to contain inflation because they were afraid of what's going to happen with fiscal. але вони підвищували достатньо сильно, оскільки боялися, що будуть негативні наслідки для бюджету. So you need to be free of these fears as well, uh, to be independent really from fiscal. And in addition, the third element here of this independence means that fiscal really needs to be supported. Uh, when countries implement inflation targeting, in almost all cases, including Canada, including the developed world, this was related or accompanied with serious fiscal reforms, fiscal consolidation, and actually fiscal contraction. І якщо ви поглянете на третє складова цієї незалежності, це те, що фіскальна політика вона має, має бути підтримуюча для інфляційного тарифування. Якщо ви візьмете приклади багатьох країн, включаючи Канаду, то успішне застосування інфляційного тарифування пов'язано з тим, що паралельно має відбуватися реформа фіскального сектору, оптимізація фіскальної політики, і насправді це означає дійсно фіск скорочення дефіцитів фіскального сектору. One of the most recent example, actually the most recent at all, I think is this one. Один один з цих свіжих прикладів нещодавно, не більше. Do you know this? Do you know these charts? Знаєте ці графіки? I think you should, because this is actually your fiscal balance. And going from deficit to surplus in the last two years. A lot of banking sector issues that needed to be resolved and were resolved by fiscal. And put simply, without that, inflation targeting would be just fallacy. You wouldn't be able to. І без серйозної зміни фіскальної політики інфляційне тригутування було б повною пропонацією. Ми підходимо до завершення те, що заплановано розпорядком, але якщо ви хочете, ми можемо продовжити ще 15 хвилин, або ви втомилися. Дякую. Good instruments, well-crafted instruments. Inflation targeting is more specific. It should be their main instrument should be short-term money market rates. If we talk about other principles, about which I talked about, it's a policy that is based on the creation of the fiscal ceiling. Then you can remember that among the principles that I mentioned in the International Monetary Fund, this principle was not so detailed. It was just talking about the fact that Має бути добрий інструмент впровадження політики, але в інфляційному тригетуванні йдеться саме про використання процентної ставки. What I mean is that the money market rates have to become under control, have to become under full control of the central bank, like here. І про що я говорю, те, що відсоткові ставки мають перебувати під повним контролем центрального банку. So for instance, here you see this country, Serbia, Uh, uh, these are money market rates. Before and after. What you see here is that uh, 
with the high volatility of money market rates before inflation targeting was, uh, not, was not making possible any planning or any uh, kind of guidance of where the policy is going. І до, до запровадження інфляційного таргетування було незрозуміло, який, в принципі, куди рухається монетарна політика. If you actually examine and look carefully later on this chart, you will see that the red line goes up, well, kind of up and down, but kind of up at the same time where these policy rates, these, these various uh, uh, red lines are various instrument rates of the sense bank. Якщо ви бачите, ставка на ринку, вона рухається достатньо сильно, а зверху ці Змінні, мал, мало змінні лінії це ставки за різними інструментами центрального банку. As you see the red line was kind of going up where the these rates were going down. So basically the market was moving completely against the direction provided by the central bank. Якщо ставки центрального банку рухаються в, е, вгору, а ставки ринку можуть при цьому рухатися вниз, це говорить про те, що центральний банк абсолютно не контролює ринок. There is not there's no effect of one policy implementation. No monetary transmission to begin, to begin with. No my provadzenia, faktycznie monetarna polityka ne efektywno ne realizuje i no my nawet w początku do tego, żeby pracowała monetarna transmisja. And you see the difference now, not only that the, the red line is much less volatile, uh, but, but it's also contained follows the policy intentions of the center bank. І якщо ви побачите вже інший період, то відсоткові ставки на ринку вони не тільки знизили волатильність, вони також перебувають під контролем центрального банку і слідують за його намірами щодо політики. So and it's not that the policy rates would be where the market is, it's that the market is where the policy wants it to be. And this is very very important for inflation targeting. І монетарна політика не слідує за ринком, а ринок слідує за монетарною політикою і ставки перебувають на тому рівні, на якому вони повинні бути для цілей Центрального банку. And if so, you now have a predictable policy transmission, something that people can plan along and financial markets can develop. І це стартова точка для монетарної трансмісії, це те, що люди на базі цього можуть щось планувати, учасники ринку принше, і на основі цього фінансові ринки можуть вже розвиватися. The other thing that you see is that it is becoming, the, it's not that the red line would not be moving at all, but you see it starts moving in the cycles. І ви можете побачити, що ставка на ринку, вона починає рухатися з певною циклічністю. Uh, here, another example, uh, another example, Georgia. Uh, again, you see inflation introduction of inflation targeting, and and the money market rates become much more predictable, moving in policy cycles uh, with, together with the economy. І інший приклад, приклад Грузії. Ви можете побачити, що після запровадження інфляційного таргетування почали ставки на ринку рухатися відповідно до циклів монетарної політики. Another example, you know this one? Can you know this example? Yes, that's Ukraine. So, you see again, the same situation, the foreign inflation targets are money market rates all over the place. And again, you see that they were increasing while the policy rates were decreasing, okay? It's a complete zero transmission, that means not long policy effectively. And you can see that the rates of the Раніше рухалися, де вони хотіли, і фактично це означає, ставки політики вони могли підвищуватися, а ставки ринку не реагували. І це фактично означає, що монетарної політики не було, і не було монетарної трансмісії. І подивіться на відмінні зараз. І жовта лінія, вона вже перебуває в коридорі і рухається за, за політикою центрального банку. So, another important ingredient is that flexible exchange rate. Ще один з інгредієнтів, на, який, на якому наголошував, це гнучкий обмінний курс. Uh, now, again, this is a very loaded term. Це дуже такий гуч, 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 гучний термін. Uh, most center banks and I'll get to that, intervene, but, and, and they actually keep 
regimes that can be characterized as de facto managed flows. However, what is important for inflation targeting is плавание, not керуве. Okay? So in other words, uh, it's more floating than managed. Okay? Uh, that inflation targeting is not automatically associated with any particular trend in the nominal exchange rate. For instance, uh, Czech Republic, you see there was, after introduction of inflation targeting, you see that currency was kind of stable, and then it began appreciating for 10 years. If you can see it in the case of the Czech Republic, the nominal exchange rate was quite volatile in the period after the introduction of inflation targeting, and then constantly for instance, the value of Poland, by on the other hand, was depreciating over time, and that kind of was stable towards the end. If you look at Poland, it was constantly depreciating and was on the end of period. Right. So, uh, in it, so the stability, the exchange rate stability itself, is not really a testimony to whether the exchange rate is flexible or not. What matters are the actual practices of the center bank. And what's important So here in this chart, so what is what? Which of them are is an inflation targeter and which is a, which of them is a, is a, is a, is a flex, which, which of them are more flexible and which of them are more fixed? The three currencies here, all in your vicinity. There was a pick. Yes. So this is the fixed exchange rate in Ukraine. So right. And this is a flexible exchange rate in Poland, the yellow line. And a Vnuchki Valutne Kurz in Czech. Okay? So you see that the fact that the currency it, it, it looks stable doesn't isn't you know, inflation targeting, if you look over a long period of time, uh, uh, the currency is going to be actually more stable than uh, in countries that actually pack regime, pack exchange rate, and then need to depack or, uh, or flows later on. And factually, in a country that fixes the currency, it can be a then it can be even more volatile. Волатильним і рухливим ніж в країнах, які застосовують вичкий обмінний курс. That does not mean that inflation targeting, as I said, countries are not intervening at all. Actually, a lot. Це не означає, що центральні банки країн з інфляційним таргетуванням не втручаються в роботу валютного ринку. Це означає те, що насправді вони достатньо часто зроблять інтервенції. In fact, uh, in fact, if we look at the experience of, of inflation rate center banks, especially after the crisis, we see that 20 out of 30 pure inflation targeters have been intervening regularly at pretty much all emerging markets and the inflation target center banks have been intervening very regularly all the time. If we look at the experience of the crisis after the crisis, 20 of the 40 countries However, the important thing is that you need to do these interventions to be consistent with the overall design of the regime. And that may be difficult, but, but it's necessary. Otherwise, uh, you, will, you will end up with not a very flexible exchange rate. But what is important is that you have to be consistent with the political intervention, 
А в іншому підсумку ви можете закінчити з фіксованим валютним курсом, тобто з тим, що не, не, не потрібно для інфляційного тренажування. And this was very difficult to do. І це важко зробити. Because you need to uh, very clearly specify what are the objectives of these interventions. For instance, accumulation of foreign exchange reserves. It may be smoothing out the market irregularities. І що, яким можуть бути завдання з валютних інтервенцій? Можливо, потрібно очевидно валютних навпичення валютних резервів, а можливо, зладження певних шоків на валютному ринку. Or you may want that exchange interventions actually support your amount of policy transmission. Або ви можете намагатися, щоб валютні інтервенції фактично підтримували, були підтримуючим інструментом вашої монетарної трансмісії. But, but these objectives needs to be set against the principles of your regime. And your regime is based on this is inflation targeting and interest rate is the main instrument. Але це не має протиречити і бути співставлено тим, що у вас режим інфляційне тарифування і у вас відсоткова ставка є вашим основним інструментом. So, uh, you can't go with the interventions against your main instrument. That would be suicidal, for instance. І ви не можете здійснювати інтервенції одночасно і в іншому напрямку проводити свою процентну політику. Це буде самовідно. So you need to define these principles and then uh, put the tasks and the principle in the actual design of the particular intervention strategy, that is auctions or the kind of methods that you are going to do, so that this is entirely consistent. І ви маєте визначити принципи проведення інтервенцій, щоб вони були співставними з задачами інтервенції, і чітко визначити методи, з якими ви виходите на валютний ринок, для того, щоб це була певна стратегія поведінки на валютному ринку. And the markets are very itchy about central bank's interventions, and they are very, very anxiously watching. So in other words, if you really want to succeed, you need to be very transparent about what you do in the forex market, and you need to be able to communicate. If you don't... І ринки, вони дуже чутливі до того, що робить центральний банк на валютному ринку. Вони повинні розуміти, що він там робить, і ви повинні їм комунікувати, що ви робите. And, uh, and, and uh, if not, then the markets are uh, simply stop believing you and you lose your credibility. А якщо ви це не комунікуєте, то ринки перестануть на певну етапі вам довіряти, і ви втратите довіру. Yeah, of course, that would happen in Turkey in 2015-2016. І це те саме, що трапилось до речення в 2015-2016. Now, uh, I said that if you want to uh, You have good inflation targeting, you need to have, you need to be preemptive, you need to look ahead, and for that you need to have a good idea of amount of policy transmission. Uh, I said that for the of the you to be and for that you need to understand your transmission. Typically that is done using some kind of a model or mechanism, so uh, 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 that, that encapsulates various transmission channels of amount policy. І зазвичай це робиться через розуміння певних каналів, через які втілюється монетарна політика, які включені в цю модель. I'm not going to be going into detail how, how the, what kind of channels we have from the policy instrument to inflation, but uh, the important thing is that the Santa Bank has worked out this idea and is using that in order to set the instruments accordingly. І uh, я не буду дуже детально говорити про те, що який шлях має бути від, uh, від відсоткової ставки до інфляції, але центральний банк повинен розробити свій підхід до оцінювання того, як це відбувається. This is not a very це не дуже механічна вправа. Uh, it's actually not, it's actually і це насамперед потребує дуже значної кількості припущень і постійної комунікації з тим, хто проводить там проводить політику. Because as I as I as I intimated at the beginning, it is uh, about pre being brave. The, you, the system, the forecasting system, must help the center banker or the policymaker to to make preemptive, bold, and brave decisions. And so that must be. It cannot be really a pushing button that will work. 
І це насамперед те, що допомагає, як я вже казав на початку, Центральному банку бути сміливим, бути проактивним. Це реально не просто якась кнопка, яку можна натиснути і отримати результат. So this political system, we call it FPAS, which, is for, which stands for Forecasting and Policy Analysis System, is there to answer questions of the policy makers. What are these questions? So first, what is happening? What shocks are driving what we are seeing? Перше це шоки, це шоки, які ми можемо бачити. Why using that information explain why we are on the target or not? Друге це пояснення того, що може відбутися і чому ми досягаємо цілі або ні. Is our policy stance appropriate? These are the questions that the governor should ask or is asking in political regimes. Where are we? Where is the inflation? Why are we not on the target, and is the policy stance appropriate? І це саме те питання, яке має задавати голова центрального банку, тобто чи відповідає сучасний поточний стан монетарної політики нашим цілям, і чи ми досягаємо цією монетарною політикою наших цілей. As I always said, the key question then is, okay, I have my objective on my target. How do I get there? What do I need to do in terms of my instruments in order to be on inflation in December or in March? So what, what is the central bank uh, needs to do to bring inflation to 8% from 12? And then, uh, 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 what are the risks that may affect that? So, what are the risks? So, what are the risks that this will not actually happen? Oh, a lot of risks. <laughs> I know, but yeah. <laughs> this is not a good inflation targeting communication. Okay, lots of risks everyone knows, right? So, you need to be inside the central bank and then outside. You need to be specific enough because the, the government has massive oil. So, what kind of what? And am I going to hit 8% China rain? Is it really, really safe? Or, or is, it, is, it, is it less likely? Or what is going to happen under, if whatever? Тобто, oil goes to 90 Тобто центральний банк, центральний банк має бути чітке розуміння ризиків, що може трапитися і які будуть відповідні дії у випадку, якщо щось піде не так, приміром, якщо зростуть ціни на нафту. What is the policy rate now? Uh, it's 13. Wouldn't it be better given the risks that it's 15? Uh, maybe. <laughs> so these are exactly these, these are exactly the type of questions that the governor should be asking its staff. Okay? Because Look, I want to be there at eight percent really by the end of the year. Maybe not. Maybe the governor says, okay, maybe okay, I'm happy if we are say like around that. But uh, but you know, this this is kind of interaction that should be taking place. And the, and the final, fi yeah, I'll take your question just, for, just, just, just now. And the, and the final question that is a million dollar question that the staff has to answer is, what are the cost of policy mistakes? Uh, in other words, if I have 13% interest rate now, given the transmission lags and the, and the shocks and the probabilities, maybe I will end up at 9, not at 8. This will be an error. І якщо, приміром, в мене зараз ставка 13, то, можливо, це неправильно, і, можливо, я опинюся з інфляцією не 8, а 9. And it will be an error, and it will have its cost. Credibility, journalists, or whatever. Якщо це політика, то це буде мати ціну, ціну у довірі, і це одразу помітить громадськість.
artist, journalistin. Maybe I should it, it should increase to 15. Možlivo je maybe we should do the best. Start to the best. And then maybe it will be also an error and inflation goes to 6. I možlivo v takom wypadku uh, inflacja uh, to takoż będzie pomyłką, inflacja zniesie się do 6 do 6. This may have a negative effect on employment and output. I це матиме негативний ефект на ВВП і займість. So again, this will be the, the, this will be credibility problem, and I need to evaluate these costs to, in order for me to take a decision. І мені потрібно оцінити оцінити ці затрати можливі і для того, щоб прийняти правильне рішення. And so you see, this is not a mechanical exercise, and the interaction with the staff uh, is really important. І це, як ви бачите, не механічна вправа, і потрібна постійна взаємодія з персоналом Центрального банку для того, щоб приймати правильні рішення. Правильні рішення. Uh, and so as the staff is important, uh, that actually helps policy be very predictable because these interactions take place all the time and therefore the markets know that the policy may make mistakes, you make mistakes all the time, but it, it's a kind of predictable what you do. It's a responsible personal And this brings me to the last important ingredient, which is of course the communication and transparency itself. Це підводить до останньої складової, якою є комунікація з інтернетом. Inflation targeting really is not about communicating about the targets itself. Inflation targeting is really about about uh, explanations, explaining things, what you do. Because you will make mistakes all the time. Pretending, uh, pretending that you know what's going to happen in the future is like a child game. I mean, markets, this may work in somewhere, but, uh, but, 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 but people know that you, you are not, you don't know, you make mistakes. So you need to find a way of communicating that transparency. І на сам перед інфляційне тарифування це не про те, щоб комунікувати інфляційну ціль саму по собі, а те, як ти збираєшся її досягати. І, але, але на цьому при здійсненні політики неможливо вникнути помилок, але це має бути комуніковано, повинні бути шляхи комунікувати, комунікувати це прозоро. And this communication is what gives you credibility and what anchors expectations as I spoke about earlier. І а, ця комунікація дозволяє а, заякорити інфляційні очікування, які я вже показував раніше. Inflation, uh, I actually like to say that inflation targeting is not about hitting the targets, but about missing the targets. Uh, you see this example of the Czech Republic where we miss the targets all the time, yet we are one, one of the most successful inflation targeting center banks. І я вже показував вам приклад Чехії, що ми постійно промахувались повз ціль, але між тим ми один з найуспішніших інфляційних таргетей. Why? How is it possible? Як це, як це стало можливо? I don't know, it's a mystery. Це якесь диво. But my explanation of that mystery is that because we miss targets so often, we need to communicate all the time. We need to say, oh, we are off the target because A, B, C, and this is what we are doing to bring inflation back. І я це можу пояснити це лише тим, що ми постійно промахувались по ціль, але постійно комунікували, чому це відбувається, визначали чіткі причини і казали, що ми будемо робити для того, щоб повернути інфляцію назад до цілі. And that's how credibility is established. It's like you're you're trying to set up with your wife a date with your girlfriend and you come late all the time. So uh, you need to explain and then it stops being credible. So uh, uh, you, you see, but if you, if, if you have to communicate, you eventually need to, you know, start becoming credible. If you don't communicate, you don't have to communicate, then um, no one's gonna believe you after a while, right? It's the way you're going to do it. 
постійно комунікуєте, вам приходиться пояснювати власні дії, це якби ви призначили побачення, побачення там, своїй дружині або дівчині, і, але постійно запізнювалися, але це спонукає вас постійно щось якось виправдовувати. Imagine two lectures, okay? One lecturer comes always late and says no word, okay? Появімо двох лекторів, один приходить, постійно запізнюється, але не пояснює причин. No credibility, right? He says. Ніхто йому не буде довіряти. He says, well, we start 9.30, but everyone knows it's at 9.45, right? Тобто він каже, ми почнемо в 9.30, але ми починаємо постійно, всі знають, що ми в такому випадку почнемо в 9.45. And the other guy, who has the same problem, і інший лектор, який має той самий, ту саму проблему. But he is forced to explain. He's forced. He has to come here and just say, guys, I am like because. He has to say this because thing. І але він має якось виправдатися і сказати, чому це так, чому він запізнився, він має прийти і сказати, я запізнився, тому то і тому. Okay, one day it's, a, it's a bad traffic, another day it's rain, another day it's girlfriend or wife. No, I can't do that. I can't do that. I have to come on time. I simply have to. At a certain point of time, you have to come on time. Okay? Because no, I, I just have to run. I have to, I have to be there because I'm going to look like a complete idiot. Okay? So, uh, and this is the same for inflation that I get the same today. And the reasons for the delay can be different. There are on the roads. Something happened. Some girl got sick or something else. Він постійно виправдовуючись, він на певному етапі все ж таки починає щось робити для того, щоб встигати. Do you think, uh, Володя, that I can, with your information you just given me, that I can go out to, uh, to the journalists and to the press conference? They will eat me alive. I mean, this is ridiculous with this kind of analysis. You just, how can you imagine? What do you think? I mean, this is, you see, so this is the, the fact that the center bank, that the governor has to come out and speak regularly, not when she chooses so. But uh, in a regular schedule. І це дуже важливо, оскільки якщо, приміром, голова центрального банку тисне на персонал, чому от ти не дав мені інформацію, з якою я маю вийти до людей і щось пояснити, і це певним чином мобілізує і заставляє робити правильні речі. Але що важливо, щоб ця комунікація відбувалася за наперед запланованим графіком, а не лише коли голова хоче щось сказати і, і має для цього інформацію. So, this routine, routinely explaining why we are not on the target and, and what is our plan to bring inflation back. Це рутинне пояснення, чому інфляція не знаходиться на рівні цілі, але що ми робимо для того, щоб її повернути до, до цілі. And this, as I said, the most important information is actually this one, not this one. This is not the most important information. This inflation going to target, that's clear. It has to go to target. І це насамперед не ця інформація важлива, яка смістить сам прогноз інфляції, а важлива інша інформація. This is what uh, am I going to do with my policy instruments like interest rates or others in order to bring inflation і це те, що я маю робити з, зі своїми інструментами для того, щоб повернути інфляцію до цілі. And uh, it is exactly this that the center bank should be communicating. Some center banks even publish this very chart. This very chart is actually published by, say, Czech National Bank, the Riggs Bank, they actually publish this chart. І це саме та інформація, з якою Центральний банк має виходити. І в окремих випадках, як в випадку Чехії та Швеції, Центральний банк саме публікує оцей графік, яка процентна ставка буде на прогнозному горизонті. But even if you don't publish this chart, you need to speak about it. You need to verbally describe what your future policy actions are going to be. І навіть якщо ви не публікуєте цей графік, ви маєте чітко пояснювати, який курс політики має бути в майбутньому для досягнення цілі. Because this is what I want to ask. So what are you going to do, Mr. So, Mr. Governor? What are you going to lower interest rates or raise interest rates? Or what, where do you see it? Це те саме, що будуть питати голови Центрального банку, що ви будете робити для того, щоб повернути інфляцію до цілі. So what will you be doing? А ви actually doing? Yeah, I know, but what will be, so what interest rates will, are likely to go down or likely to go up or do you publish this chart? Uh, no. 
We are not publishing it, but we are communicating what we are going to do. То есть ми поки що ці він питає, чи ми публікуємо цей графік. Ні, ми ще не публікуємо цей графік, але маємо такий намір. Але що ми робимо? Ми пояснюємо, яким чином наша політика допомагає досягти інфляційної цілі. We are communicating what we are doing to achieve the inflation target. Right, so what is the outlook now? What did you say on the last conference? Uh, and the last conference we will was optimistic and we said that uh, on the course of a policy we see further easing if there will be no additional risk. All right. That's fair but enough. Uh, so the interest rates are likely to go down, guys, which means that unless there is a, some, some, some stupid shock somewhere, uh, which means that your, the interest rates of your borrowing are going to go down. So maybe if you want to take out the mortgage, you may want to wait until the end of the year. It's going to be perhaps a little bit cheaper. Це те, що ми комунікуємо, те, що ми кажемо, що за інших рівних умов ми очікуємо подальшого пом'якшення монетарної політики за відсутності додаткових ризиків, і це те саме, що має бути комуніковано, оскільки, приміром, взяти позику ближче до кінця року буде більш добрим рішенням, ніж робити це зараз. No, uh, but, but this is how the French markets take it. And that's all I have to say. I think that, uh, that I've exhausted you, I hope.